Hola, soy Gus Marcos y bienvenido a este podcast del desarrollador, donde encontrarás consejos muy prácticos para así desarrollar tu primer inmueble y aprender a invertir en bienes raíces. Bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el número 2 del 2023. Sin duda, un 2022 movido, un 2022 de reinventarnos, de hacer cosas nuevas, intentar cosas nuevas. Y este capítulo específicamente, este episodio, quiero platicar de los retos inmobiliarios que se pueden vivir en el 2023, pero como desarrolladores, seamos chicos, medianos o grandes, si seguimos innovando, seguimos reinventándonos, seguimos aportando ese valor, dejemos de vender, dejemos de vender inmuebles. ¿Por qué no cambiar el vender inmuebles por aportarle valor al inversionista, por hacer mejor las cosas y ser más competitivos? Y eso es un gran reto. Y ahorita te platico cómo puedes lograrlo, cómo puedes superar estos retos. Sin duda la industria inmobiliaria eh, es un sector que ha sido golpeada directamente por la inflación. Nos aumentaron los, los, los precios y costos de materiales, aumentaron los sueldos, aumentó la mano de obra. En fin, el costo de vida de la gente aumentó, por, por ende, y, y sin embargo, eh, hay varias oportunidades en, en este sector. ¿Y cómo ser más competitivo? Yo... Digo, me ven en redes y siempre estoy muy atento a los procesos de los proyectos y la mejora continua. Y del simple hecho, del simple hecho de escoger un piso más caro y poder negociarlo a, a un precio de, de un piso de menor valor y darle un valor agregado, por el simple hecho de ir a hacer una buena comparativa y hacer las cosas diferentes y platicarlas en redes sociales, en mi podcast, de que estos detalles es lo que van haciendo la diferencia en tu desarrollo. Y, y claros ejemplos como el utilizar tus redes sociales positivamente, ser más eficiente en construcción. Esto es lo que va ligando al primer, al primer reto que, que vivimos generarle confianza al inversionista nuevamente. Déjame te digo que gracias a mis redes sociales, la confianza de Grupo DAX, de la desarrolladora, es alta. Y es lo que quiero que tú logres. ¿Cómo, cómo, Gus, cómo Gus logra generarle confianza al inversionista? Todos los días. Yo logro darle confianza a mi inversionista de la siguiente manera. Una storytelling, siempre estoy platicando de los proyectos, dónde estoy parado, los retos, las mejoras, cómo estoy ejecutando y aparte subiendo dicho contenido. Nadie dijo que sería fácil, nadie dijo que estaría en una junta y el subir contenido sería fácil, pero ahí estoy. Y desarrollar esa disciplina se llama confianza al consumidor. Entonces, para mí es un reto menos, chavos. El generarte confianza es esto, estar aquí frente a la cámara, contigo, explicándote en qué invertir, cómo invertir y cómo producir más dinero, más rentas, más plusvalía y así generar más confianza al inversionista. Bueno, ese, ese sin duda es, 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 es una oportunidad a los retos que nos enfrentamos por, por la inflación. Eh, las tasas, con esta inflación, las tasas se vieron afectadas. ¿Qué pasa? A las personas les alcanza menos crédito porque su mensualidad sube. Ya sea inversionista o usuario final, les alcanza menos. Y si está subiendo la inflación y tienes que tú bajar costos de construcción, ¿Cómo vas a ser posible bajar costos de construcción si realmente están subiendo los materiales? Pues déjenme les digo que hay ingenierías de valor, que hay optimización en estructura, que hay manera de ahorrar en una ingeniería eléctrica 
cable, que hay manera de ahorrar en una ingeniería hidr hidráulica tubería de PVC sin correr el riesgo de hacer una cosa que no funcione. Se llaman ingenierías de valor. Y para eso hay equipos de trabajo, y para eso hay ingenieros, y para eso hay profesionales. Y por eso te lo platico. Porque no porque estén aumentando los precios de construcción, tu obra tiene que subir forzosamente. Cuidemos eso, cuidemos a los proveedores a los que estamos contratando y contratemos a proveedores competitivos. Si, sabe, si sabemos que el reto es el aumento del costo por metro, de precio por metro cuadrado de construcción, ¿cómo voy a optimizar la estructura? ¿Cómo voy a aperaltar menos las losas? ¿Cómo voy a poner un mejor piso al mismo costo? ¿Y saben qué es esto? Estar presente, estar trabajando, estar en la talacha, estar reinventándote. Dejemos de poner las excusas. La verdad es que no voy a negar que se bajaron las absoluciones, pero tomé diferentes acciones y vamos otra vez a la curva que necesitamos tener. Pero jamás me bajo del ring, jamás me bajo de las redes y ahí estoy dando todo el potencial que se puede. Entonces, dejemos de quejarnos si eres desarrollador pequeño, mediano, no estás vendiendo. Vamos a salir adelante, reinventarnos y cambiar estos, estos paradigmas. Ahora, estos retos se, se rompen de la siguiente manera. Sabemos que regresar la confianza se rompe digitalizando tu marca personal. Sé que hay muchos desarrolladores mayores que yo que jamás se van a poner un celular enfrente de la cámara. Pero sí hay millennials que quieren representar una desarrolladora que pueden ser la cara de esa desarrolladora. O que cada gerente de proyecto vayan mandando sus videos al ejecutivo de marketing para que puedan subir los avances del proyecto. Entonces, digitaliza, digitalizar es parte de regresar la, la confianza al inversionista. Esto es importante. El, el innovar, el romper paradigmas y no resistirse a los cambios es algo importante. Algo que, por ejemplo, hicimos en Livo fue instalar ventanería de PVC nos costó un poco más que el aluminio, pero yo sé que el ahorro de energía de mis inversionistas va a ser mayor. El piso Livo era un piso de 60 por 60. Pudimos negociar con una marca un mejor precio porque tenía X piso en stock y de un piso más caro pusimos uno mejor, uno mejor para darle ese valor agregado al inversionista. ¿Sí? Entonces, ese proceso de, de innovar, romper paradigmas, eso de innovar, la verdad es que ha sido por mis redes sociales, poder dar mejores productos. Oye, Gus, te cambio por menciones de Instagram, te cambio esto por menciones de Instagram, te doy el mismo precio. El chiste es ganar, ganar. Pues claro que le entro, señores. Claro que le voy a entrar. Claro que voy a hacer mejores cosas. Pero eso es gracias a este aparato. Imagínense lo que hemos perdido de tiempo por no utilizarlo y por no arraigarnos a la, digi a la digitalización. Es de suma importancia empezar a vender esa experiencia en cualquiera de tus productos o servicios. Otra cosa es que hay que estar capacitando al equipo seguido. Hay que estar haciendo esto que le llaman mystery choppers. Estos mystery choppers nos sirven para ver están atendiendo bien al cliente, está limpio el showroom, no está limpio el showroom, huele bien, huele mal, qué está fallando. La verdad es que yo no arriesgaría y yo tengo errores también en mis showrooms y tengo errores en, mi, en, mis, en mis procesos de venta precisamente por dejar de hacer este mystery shopper. Un mystery shopper de un desarrollo inmobiliario hace que todo fluya correctamente para el cliente, generarle confianza al, al cliente en recorrido y de aquí detonar la venta. Pero si nuestro equipo de ventas tiene un error, la confianza se cae a cero. Fuera de, de la capacitación y el mystery shopper, eh, necesitamos ser sustentables. ¿Qué hice en Livo? Que fue un desarrollo que innové hace tres años. Dentro del de área verde hay una captación de agua y esta captación de agua se va a la cisterna 
Y esta cisterna nos sirve para riegos y para toda el área verde frontal que tiene el Ivo. Y así todos nuestros desarrollos. Y después del ahorro de agua, viene ahorro de energía, vienen paneles solares, vienen ventanería con temas solares que ya se están analizando para los nuevos proyectos. Entonces, si necesitamos, es de suma importancia sensibilizar al gobierno de que vamos a tener esto, que vamos a tener un sobrecosto, pero qué beneficios, qué beneficios nos van a dar por esta responsabilidad social. Como bien saben, en uno de los proyectos instalé un parabús, una parada de camión, para que la gente se sentara, porque el gobierno jamás lo hizo. Entonces, todo este tipo de, 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 de unión con el gobierno, de hablarlo, de, de gritarlo a X vientos, el gobierno se entera y nos está viendo, nos están echando el ojo. Y es, es importante que le demos seguimiento a esta conexión. Por ejemplo, nosotros en el municipio de Monterrey estamos trabajando en un acuerdo verde. El acuerdo verde es arborizar las áreas donde tengamos más planchas de calor. Planchas de calor es concreto, asfalto y no hay arbolado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con el acuerdo verde para darle seguimiento? Nosotros tenemos la responsabilidad. Eres desarrollador pequeño, mediano o grande, tienes la responsabilidad de hacer ciudad. Ese es un reto inmobiliario, porque te suben los costos, te sube el, el costo de construcción, te bajan tus márgenes, te sube el costo del crédito. Pero no todo es para acá, no todo es para nosotros, chavos. El, que, el ver a largo plazo, y ustedes han visto mis proyectos terminados, el ver a largo plazo paga mucho más que ver a, a, a corto plazo. Y este es un reto inmobiliario. Ver a largo plazo como desarrolladores es de suma importancia en la ejecución. Entonces, hagamos esa conectividad con el gobierno, sensibilizarlo de lo que queremos hacer y poner el ejemplo para, para lograrlo. Ahora, te digitalizaste, yo sé que subieron tus tasas, pero tus absorciones van a, van a subir si tomas estas acciones y decisiones, dejemos de hablar de retos y hablemos de oportunidades, hablemos de acciones en pro del país, en pro del municipio, en pro de tu inversionista y así poder cumplir estos retos inmobiliarios del 2023. Te invito a que escuches este siguiente podcast y que lo compartas si te ayudó y te generó valor. Muchas, muchas gracias. Si este podcast te fue útil, Compártelo y sígueme en mis redes sociales.